ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബൈ അജിസ സിബിൻഷ സോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എക്കണോമിക്സ് എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്കണോമിക്സ് അടിപൊളിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പൊതുവേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറായിട്ട് തോന്നി വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവലൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം സോ നമുക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ വൺ മാർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്താലോ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ചോദ്യങ്ങളായിട്ടൊന്ന് നോക്കാം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ആ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗുഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ഡ്രൈവൽ ആൻഡ് നോൺ എക്സ്ക്ലൂബൽ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് അതായത് നോൺ ഡ്രൈവലും ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നോൺ എക്സ്ക്ലൂഡബിളും ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഗുഡിനെ എന്താണ് വിളിക്കുകയെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ പബ്ലിക് ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻഫീരിയർ ഗുഡ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രൈവറ്റ് ഗുഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ് ഇതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ പബ്ലിക് ഗുഡ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ അത് എഴുതിയവർക്കൊക്കെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ വെരി നൈസ് സോ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എം പി സി ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡാഷ് നമുക്കറിയാം എം പി സിയും എം പി എസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ആണ് കിട്ടുക എന്ന് നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എപ്പോഴും ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി എഴുതിയവർക്ക് തീർച്ചയായും മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സീറോന് വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ ദ മാർജിനൽ പ്രൊപ്പൻസിറ്റി ടു കൺസ്യൂം എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർ ഹും ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് ടെക്നോളജി പ്രൊഡക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ സോ ഇതിൽ ആർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചോദ്യം ആ ഒരു സെൻട്രൽ പ്രോബ്ലം എന്തുമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഷോർട്ട് റൺ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് ഓഫ് എ ഫേം ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് കോഴ്സ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ കോഴ്സ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോഴ്സ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ എങ്കിലും ഈക്വലായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിലും താഴ്ന്നു പോയ പ്രശ്നമാവും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആവറേജ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നി കണ്ടപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി അത് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദാറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് മണി സപ്ലൈ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ മണി സപ്ലൈ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നബാർഡ് ആണോ ആർ ബി ഐ ആണോ ഡബ്ല്യൂ ടി ഒ ആണോ എസ് സെബി ആണോ ഓക്കെ സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ആർ ബി ഐ ആണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ
so the right answer is option d that is gdp deflated gdp deflated gana nammala nominal gdp real, divided by real gdp into 100 cheyidittana aa oru gdp deflator nammala kandupidikka so ee oru chodyathinu uttara option d aanu gdp deflator and ettamatha chodyathilekku kadakkana if export of good is more than import of goods then balance of trade will be dash ഓക്കെ അതായത് ഒരു എക്കോണമിയിൽ എക്സ്പോർട്ടും ഇമ്പോർട്ടും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടിനേക്കാളും അതെന്താണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് റൈറ്റ് സോ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ട്രേഡ് സർപ്ലസ് ഓക്കെ ട്രേഡ് സർപ്ലസ് എന്നത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നിങ്ങൾ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ സർപ്ലസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് എഴുതിയവർക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ സോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ യു ഷേപ്പ് ഓഫ് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് എൽ ആർ എ സി കേവ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു അതായത് ലോങ് റൺ ആവറേജ് കോസ്റ്റിന് ഒരു യു ഷേപ്പ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ദ ലോ ഓഫ് വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണോ ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണോ ലോ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആണോ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി ആണോ റെഡി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുഴപ്പം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ശരിയായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി എഴുതിയവർക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായും മാർക്ക് കിട്ടും ലോ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ റിട്ടേൺസ് ടു സ്കെയിൽ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനത്തെ ചോദ്യം വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് സീറോ ദ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി ഡാഷ് അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റേ ഇല്ല സോ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ സീറോ വിൽ ബി ദ ആൻസർ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് തന്നെ കിട്ടാം വെരി ഷുവർ സോ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളും നല്ല രീതിയിൽ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് ആൻസർ കീയുടെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിട്ടത് ലൈക്ക് ലീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് ചെയ്യാമല്ലോ സോ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ പറയാം പരീക്ഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും കൂടി പറയാം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വൺ മാർക്കിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് ഒരുപാട് മാർക്കുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ വിഷു ഓൾ ദ വെരി സക്സസ് നല്ലൊരു വിന്നിങ് തന്നെ ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിന് നിങ്ങളുടെ ഒരു എഫേർട്ടിന് തീർച്ചയായും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് സോ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്